നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തലപ്പറമ്പിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ ബസ് കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവം മൂന്ന് എസ് ടി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതായി ബസ് തൊഴിലാളികൾ കടലുകളിലെ ആവേശ തിരയിളക്കവുമായി പത്താമത് അഡ്മിറൽ കപ്പ് പായ്വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിന് തുടക്കം എഴുമല നാവിക അക്കാദമിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ടീമുകൾ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കേളി റോഡിനോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കുണ്ടും പുഴിയുമായ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തളിപ്പറമ്പിൽ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ എസ് ടി പിയുടെ ആക്രമണം സംഭവത്തിൽ കണ്ടക്ടർക്കും ഡ്രൈവർക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റു പെരളശ്ശേരി സ്വദേശികളായ കണ്ടക്ടർ ഒതേനചാലിൽ അർജുൻ ബാബു ഡ്രൈവർ സുധർമ്മൻ എന്നിവരെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തളിപ്പറമ്പിൽ ബസ്സുകൾ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് അക്രമ സംഭവം നടന്നത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന മാധവി ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം അരങ്ങേറിയത് തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ബസ് പുറത്തേക്കിറക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ അതുവഴി പ്രകടനമായി പോവുകയായിരുന്ന എസ് ഡി പി എസ് സംഘം ബസ് ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവറെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത സംഘം കണ്ടക്ടറെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു തൊഴിലാളികളെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയിൽ പറയുന്നു അക്രമത്തിൽ പെരളശ്ശേരി മാവിലായി സ്വദേശി അർജുൻ ബാബുവിന്റെ മൂക്കിന് സാരമായി പൊട്ടലേറ്റു ഡ്രൈവർ പെരളശ്ശേരി കോട്ടം സ്വദേശി സുധർമനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇവരെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പിൽ ബസ്സുകൾ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് മൂന്ന് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പൌരത്വ ബിൽ ഭേദഗതിക്കെതിരെയായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ പ്രതിഷേധം കണ്ണൂർ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കോളി റോഡിനോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കുണ്ടും കുഴിയുമായ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ആലക്കോട് നിന്നും മാവും തട്ടുവഴി കാപ്പിമലയിലേക്കുള്ള റോഡാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതിനാൽ പൂർണമായും തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ഏഴോളം ആദിവാസി കോളനികളിലേതുൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണിത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ടാറിംഗ് നടത്തിയതൊഴിച്ചാൽ ഒരു രൂപ പോലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ടാറിംഗ് റോഡാണെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പോലും കുണ്ടും കൂഴിയുമില്ലാതെ ഇടമില്ല ആലക്കോട് നിന്നും കോളി പൂവഞ്ചാൽ മാവും തട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടി കാപ്പിമലയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ റോഡ് ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷ തുടങ്ങിയ ചെറുവാഹനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുണ്ടും കുഴിയുമായ റോഡിൽ കൂടി സർവീസ് നടത്താൻ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് ഇരട്ടി വാടക നൽകണം അധികൃതരോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നയുടൻ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി പതിനഞ്ച് കോടി അനുവദിച്ചതായി പ്രഖ്യാപനം വന്നതല്ലാതെ യാതൊന്നും നടന്നില്ല എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് തേടിയവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ അതും മറന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വാടായിട്ടും കുഴിയടക്കാൻ പോലും ഒരു രൂപ മാറ്റിവെച്ചില്ല നാട്ടുകാരിൽ ചിലരുടെ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇളകിക്കിടക്കുന്ന കരിങ്ങൾ ചേലുകൾക്കിടയിൽ കൂടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനവും വേണം പ്രായമായവരും രോഗികളും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാതെ അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനാണ് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം 
നൗമീഡിയ ആലക്കോട് കടലരകളിലെ ആവേശത്തിരിയളക്കുവുമായി പത്താമത് അഡ്മിറൽ കപ്പ് പായ്വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിന് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിൽ ആവേശത്തുടക്കം നേവൽ അക്കാദമി പ്രദേശത്തെ എട്ടിക്കുളം മുനമ്പിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ഘടക് വാസല നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി എന്നീ ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവി സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക ശ്രീലങ്ക യു എസ് എ ബഹ്റിൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഈജിപ്ത് മലേഷ്യ തുടങ്ങി ആകെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിനുള്ളത് നേവൽ അക്കാദമി പ്രദേശത്തെ എട്ടിക്കുളം മുനമ്പിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ മത്സരങ്ങൾ സഹായകരമാണെന്നാണ് വിദേശ കളിക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കരയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിട്ടും അതിനെ വിദഗ്ധമായി അതിജീവിച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള കുതിപ്പുകൾ കാഴ്ചക്കാരിലും ആവേശം കൊള്ളിച്ചു ഒരു സൈനിക മത്സര വേദിയിൽ ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമാണ് ഇതുവഴി ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെയും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയുടെയും പെരുമയാണ് ലോകമെങ്ങും എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാവികരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച പായ്വഞ്ചിയോട്ട മത്സരം തുടക്കം കുറിച്ചത് അന്ന് എട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പത്താം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട അഡ്മിറൽ കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ മലിനീകരണ ബോർഡിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാപക തട്ടിപ്പ് നടത്തി വരുന്ന വിരുദ്ധൻ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണവം തൊടിക്കളം സ്വദേശി വത്സരാജിനെയാണ് പയ്യന്നൂർ എസ് ശ്രീജിത്ത് കോടിയേരിയും സംഘവും പിടികൂടിയത് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പ്രമോദിന്റെ ഭാര്യ ദന്ത ഡോക്ടർ ദീപയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ദീപ രാമന്തളിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്ലിനിക്കിന് മലിനീകരണ ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാതായതോടെ ദീപ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു സമാനമായ രീതി ഇയാൾ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിരവധി പരാതികളാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു പരാതികൾ വന്നു അങ്ങനെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രതിയെ അത് രാവിലെ തന്നെ കൂത്തുപറമ്പ് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളത് ശ്രീ മുത്തപ്പന്റെ ആരൂഢ സ്ഥാനമായ കുന്നത്തൂർപ്പാടി മുത്തപ്പൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പാടിപ്പണി തുടങ്ങി ആദ്യം ചന്ദൻ കോമരം ഭഗവതി കോമരം ഇവർക്ക് വല്യളവ് നടന്നു വല്യളവിന് ശേഷം പയങ്കുറ്റിയും നടന്നു കരകാട്ടിടം വാണവർ ചന്ദന് അടയാളം പണം കൊടുത്തു പാലൂർ വല്യാളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അടയാള പണം കൊടുത്തത് ശേഷം പാടിയൽ പണി തുടങ്ങി ഡിസംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ജനുവരി പതിനാറ് വരെയാണ് കുന്നത്തൂർപ്പാടിയിൽ ഉത്സവം ആയിരങ്ങളാണ് മലമുകളിലെ മുത്തപ്പ ചേതനം തേടി എത്തുക നവമീഡിയ കണ്ണൂർ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി പാപ്പിനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പാപ്പിനശ്ശേരി ചുങ്കം ദേശീയപാതയിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം തളിപ്പറമ്പ് സബ് കളക്ടർ എസ് ഇലക്കിയ ഐ എ എസ് നിർവഹിച്ചു ക്ലീൻ പാപ്പിനശ്ശേരി എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മാലിന്യം തള്ളുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അടക്കം വ്യക്തമായി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏഴ് ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു മാസത്തോളം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാലയളവിൽ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ ആറോളം വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുകയും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനമാണ് സബ് കളക്ടർ നിർവഹിച്ചത് പാപ്പനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വി സഹദേവൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി റീന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി ഷാജിർ ടി വേണുഗോപാലൻ കെ പി വത്സലൻ നണിയൂർ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാറ്റിനും വില കയറുമ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി മാത്രം ഇതേവരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികളും മാസങ്ങളായി ചെയ്ത ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടാതെ വലയുകയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനുള്ള മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദില്ലിയിൽ പോയി
അതിനു മുമ്പത്തെ ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ച തുകയേക്കാൾ ആയിരം കോടി ഉറുപ്പിക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കുറച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള തുക കുറക്കുമ്പോ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വാരി കൂരി സർക്കാർ സഹായം നൽകുകയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തങ്കമാസ്കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി അനിൽ കെ ചന്ദ്രൻ പി രമേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവമീഡിയ കണ്ണൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഗാദി സൗഭാഗ്യ മാനേജർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഖാദി ക്രേമത്തിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ അറുപതിൽ പരം ഖാദി സൗഭാഗ്യകൾ ഏജൻസി വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഖാദി സൗഭാഗ്യകൾ ഉണ്ടെന്നും ഖാദി സൗഭാഗ്യ മാനേജ്മാരുടെ വിൽപ്പന കമ്മീഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഖാദി ബോർഡ് മുമ്പാകെ നിവേദനം നൽകുകയും സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കിക്കൊണ്ട് വിൽപ്പനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും വിൽപ്പനക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം ഉണ്ടാവണമെന്നും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഖാദി ബോർഡിലും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും എല്ലാം ഇടപെടാനും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഞങ്ങൾക്കും കഴിയും അവരുടെ തത്വങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തി വെക്കാനുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ എ പി നാരായണൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ വളപട്ടണത്തെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രിയദർശിനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇരുപതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക സദസ്സും ഇഷൽ നൈറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വളപട്ടണം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ പിർ മുഹമ്മദ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എം ഡി ഹസൻ കുഞ്ഞി വ്യവസായി ടി പി വാസുദേവൻ എന്നിവരെ ആദരിക്കും സിനിമാ താരം മാമുക്കോയ മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹസൻ കുഞ്ഞി അവരുടെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഡോക്ടർ വാസുദേവൻ ടി പി എയും ആദരിക്കുക കേരള പ്ലേസ്മെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹോം നഴ്സിംഗ് സർവീസ് അസോസിയേഷൻ പതിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അവാർഡ് വിതരണവും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്ന് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടക്കും മലപ്പുറം എം എൽ എ പി ഉബൈദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലപ്പുറം എം എൽ എ ഉബൈദ് പിള്ള അവിടുത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ വി വി പ്രകാശ് പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകരായ ജാഫർ മാറാക്കര അഡ്വക്കേറ്റ് ശബറുള്ള എന്നിവരെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തും പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബ് സംയുക്തമായി പ്രതിഭാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രശസ്ത സിനിമാ ഖാന രചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ അതിഥിയായി പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഭാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെ ആകെ നാടിന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ നാടകത്തായിരുന്നു കെ ടി പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവും സംഗീത സംവിധായകനും സിനിമാ നടനുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ അതിഥിയായി ജാതി മുതൽ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ഏവരെയും മനുഷ്യരെയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് കൈതപ്രം പറഞ്ഞു കൈതപ്രം എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ കാണികളുമായി പങ്കുവച്ചു ൂരെ 
ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ടി വി പത്മനാഭൻ ഐ വി ശിവരാമൻ കെ വി ഭാരതി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് സി പി ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വടകര കാഴ്ചയുടെ ദൂരം മരിക്ക് നാടകം അരങ്ങേറി നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി പിലിക്കോട്ട എച്ചിക്കുളങ്കര ശ്രീ നാരായണപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ധ്വജസ്തംഭം നാല് മാസത്തെ തൈലാദ്യവാസത്തിനായി എണ്ണത്തോണിയിലേക്ക് മാറ്റി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനെയെടുത്ത് തരണനിരുൾ പത്മനാഭനുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നേ മുക്കാൽ കോൾ നീളമുള്ള തേക്ക് മരത്തിലാണ് ധ്വജസ്തംഭം പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത് പിലിക്കോട് നീലകണ്ഠൻ മൂത്താശാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തച്ചുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ധ്വജസ്തംഭം അപൂർവ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ മരുന്ന് തൈലലേപനത്തിന് ശേഷമാണ് എണ്ണത്തോണിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് നാലു മാസം നല്ലെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ശുദ്ധിയും ബലവും വന്ന ശേഷമാണ് പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനെയെടുത്ത് തരണനിരോൽ പത്മനാഭനുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് എണ്ണത്തോണിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ എണ്ണ പകർന്നു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ശാന്തിമാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും എണ്ണ പകർന്നു ഒരു കുടം തൈലം സമർപ്പിച്ച് അപൂർവ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളും എത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തോടെ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ മഹോത്സവവും കൊടിയേറ്റ ഉത്സവവും നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മഹോത്സവ കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും നവമീഡിയ ചെറുവത്തൂർ പള്ളിക്കുന്ന് കാലത്തൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഏകദാശി മഹോത്സവം സമാപിച്ചു ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുതാഴം ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് കലാകാരന്മാർ അണിനിരുന്ന ചെണ്ടമേളം നടന്നു കണ്ണൂർ സ്വിമ്മിംഗ് പോർട്ട് സ്കൂട്ടായ്മയിൽ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ ദീപാലങ്കാരം നടത്തി തായമ്പക നാദസ്വര കച്ചേരി ക്ഷേത്രകലകൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന പ്രസാദ സദ്യയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാട്ടുമാടം ഇളിയെടുത്ത് ഈശാനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നേതൃത്വം നൽകി അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തലപ്പറമ്പ് സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ ബസ് കണ്ടക്ടറെ വർദ്ധിച്ച സംഭവം മൂന്ന് എസ് ടി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ബസ് തൊഴിലാളികൾ കടലുകളിലെ ആവേശ തിരയിളക്കവുമായി പത്താമത് അഡ്മിറൽ കപ്പ് പായ്വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിന് തുടക്കം എഴുമന നാവിക അക്കാദമിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ടീമുകൾ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കേളി റോഡിനോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കുണ്ടും പുഴിയുമായ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കം ഈ വാർത്ത വിളിച്ചിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നവ് മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റ